ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് എന്നത്തെയും പോലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ സിദ്ദീഖ് പി ഹസൻ ഹി ഈസ് ദ സി ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സർ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കോട്ട് don't wait for opportunities just create it ennalladana namukariyam ua il oru vaad aalukal business thodangi adu fail aayi povunavarum business thodangan manasil ella aagrahavum ella tarathilulla ready aayittu irikku avaru undava chelappo financially allengil oru nalla oru business idea idellam avarude mindil undavum engilum avarku oru starting trouble അല്ലേ എവിടെ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഒരു എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അത് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ എൻ ടി വി ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീമിനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ നേരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അവർക്കതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അവരെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കണം തത്സമയം ഞങ്ങളോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സാർ എല്ലാ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യു എയിൽ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു നിയമങ്ങൾ അത് തന്നെയാണല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ സർ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ മാത്രമല്ല എസ്പെഷ്യലി എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ അതെ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് മീൻസ് ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അതെ അതായത് ജനങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് എത്തുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ആക്ച്വൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്തണമെന്ന് ഗവൺമെന്റിനുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഈ ആഴ്ചയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് എത്തുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് തരാൻ പറ്റുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസേൺ നാഷണാലിറ്റി ചേഞ്ച് വളരെയധികം കോമൺ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നാഷണാലിറ്റി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാഷണാലിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ റൂൾ എന്താണ് ഇല്ല ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ആളെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുടെ ഡയറക്റ്റ് കൺസേൺ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസേൺ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആളുടെ അത് കാനഡിയൻ നാഷണാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വിസ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിലാണ് ട്രേഡ് ലൈസൻസിലും ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടാണ് ആളുടെ രേഖാപരമായിട്ട് മറ്റ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൂൾ എന്നുള്ളതാണ് ആള് ചോദിക്കുന്നത് നോർമലി നാഷണാലിറ്റിയുടെ കൺസേൺ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കല്ല കൂടുതൽ വരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഷണാലിറ്റി കൺസേൺ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇറാനികൾക്കാണ് ഇറാനികൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഈ പൊളിറ്റിക്കലി പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ രാജ്യത്ത് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല സെക്യൂർ ആണ് എല്ലാവരും പിന്നെ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആളുകൾ യു കെയിലോ കാനഡയിലൊക്കെ സ്ഥിരതാമസം ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡിലൊക്കെ സ്ഥിരതാമസാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ പാസ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു മുന്നുണ്ടായിരുന്നു കനേഡിയൻ പാസ്പോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓണറേവൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇറാനികളൊക്കെ ഒരുപാട് കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫ് ഡൊമിനിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രിയുടെ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഫ്ഗാനികൾ യു കെ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഉള്
നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ അതിന്റെ രേഖയില്ല വിസ ഉള്ളത് യു ഐ പാസ്പോർട്ട് യു ഐ പാസ്പോർട്ട് വിസ ഉള്ള പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നു അറൈവൽ ആയതിനു ശേഷം എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോകുന്നു ആമിർ സെന്ററിലാണെങ്കിൽ ദുബായ് വിസക്കാരാണെങ്കിൽ ആമിർ സെന്ററിൽ മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഐ സി പി ആപ്പ് വഴി വിസ അമെൻമെന്റ് എന്നൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് താഴെ വരുന്നുള്ള എമൗണ്ട് അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയ വിസ വരും പുതിയ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ നമ്പറിന് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പേസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പി ഡി എഫ് മതി വേറെ പേസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി അമെൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡിയിലും ഉണ്ടാവുക പഴയ നാഷണാലിറ്റി അപ്പോൾ പുതിയ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദറംസ് അടയ്ക്കുക ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നോർമൽ ഐ ഡിക്ക് വരാം ഇതിന് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദറംസ് ഹൺഡ്രഡ് ദറംസ് അഡീഷണൽ വരും എന്നിട്ട് പുതിയ ഐ ഡി കിട്ടിയാൽ പുതിയ ഐ ഡിയിലും നാഷണാലിറ്റി ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇത് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു വിസക്കാരനത് മതി നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല ബിസിനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹനോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈസൻസിന് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും നാഷണാലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കേസിന് എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇനീഷ്യൽ അപ്രൂവൽ എടുക്കണം നാഷണാലിറ്റി ചേഞ്ച് അതിനും ചെറിയ എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദറംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ അപ്രൂവൽ എടുക്കുന്നു ഓണർ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ദർഹംസ് കൊടുത്ത് മെമ്മറാൻഡം അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പഴയ ലൈസൻസിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇന്ന നാഷണാലിറ്റി ഇന്ന പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എന്നായിരിക്കും അത് അത് മാറ്റി അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മെമ്മറാൻഡം ചെയ്യുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ലൈസൻസിൻ്റെ വോച്ചർ വരുന്നു ലൈസൻസിൻ്റെ പേമെൻ്റ് നടക്കുന്നു പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു എയിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഈസിയാണ് നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹെഡിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അതിന് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് നമുക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹസിലും ഉണ്ടാവില്ല അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയിയുടെ കൺസേൺ ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാം ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഡി എം സി സിയിൽ ഒരു ഐ ടി ഫേമിലാണ് ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആൾക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എൻ ഒ സി കിട്ടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ ലൈസൻസിൽ പേര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ആൾക്ക് കണക്കുകൾ ഐ മീൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൾക്ക് വരുന്നില്ല ആൾ അറിയുന്നില്ല ലീഗലി ആൾക്ക് മുന്നോട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അതെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ അപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈസൻസിൽ പേര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ലീഗലി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടാവോ അത് എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ആൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണോ അതെ യെസ് ഓക്കെ ഏതൊരാളും നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ട്രസ്റ്റ് ആണ് റിലേഷനാണ് അതുപോലെ പരസ്പര ബഹുമാനവും സ്നേഹവും പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാതെ പ്രൊഫഷണലി വേണ്ടത് അക്കൗണ്ട്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നവും അതായത് ലൈസൻസിൽ പേര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഈ ലൈസൻസിൽ പേര് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേറെ നിർവാഹം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നോർമലി ഞാനാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹന അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണ് ഹന വേറൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇത് ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഹന പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ ഒ സി കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ തരാം ക്യാഷ് വാങ്ങുക എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഹനനോട് ആ സമയത്ത് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും നല്ല
ഉണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും ആ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നിനക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈച്ച് ആയിട്ട് ഓരോ മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പോഴും എന്റെ ഓഫ് ദ ഡേ നഷ്ടം അവർക്കാണ് നിനക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് പേര് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് നിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം എൻ ഒ സി കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് കമ്പനി എൻ ഒ സി കിട്ടാത്തതാണ് കമ്പനി എൻ ഒ സി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആവാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തരായ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ എൻ ഒ സി കിട്ടുന്ന ഒരാളെ പാർട്ണറാക്കിയിട്ട് നിലനിർത്തണം ഇപ്പൊ നിന്റെ കീഴിൽ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വിസ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിന്റെ എൻ ഒ സി കൊടുത്താൽ മതി ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് എഴുതാൽ മതി അപ്പൊ നിനക്ക് വേറെ ഹസ്ബൻഡിന് ചോദിക്കാലോ അതും ശ്രദ്ധിക്കണ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പിന് പോവാണ് ഞാനൊരു വേറെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ ഏട ചെയ്യാം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് ചിന്തിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് അത് പല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള കോളുകൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു വഴിക്കാവുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമോപദേശത്തിൽ ഉപരി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കരുതിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നല്ല ഒരു നിയമപരമായിട്ട് ഒരു പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടോ ഒരു വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടോ കോർട്ട് പോയിട്ടോ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൈമലർത്താനേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സാർ പറയുന്നത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും വേണം നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ണർ ആണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസേൺ എത്തിച്ച ആൾക്ക് നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലീഗലി ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ല അതാണിപ്പോൾ സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഐ എൽ ഒ ഇ ഇൻഷുറൻസ് ജോബ് ലോസ് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു എംപ്ലോയിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ഐ എൽ ഒ ഇ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ലേബർ ഫൈൽ ഫൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റാഫ് അല്ലെ എംപ്ലോയിസിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയിസിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാഫ് ഇത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കമ്പനി ഫയൽ ബ്ലോക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എൽ ഒ ഇ ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റാഫ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ ലേബർ ഫയൽ ബ്ലോക്ക് അതായത് ഐ എൽ ഒ ഇ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണിക്കും ഫൈൻ അടച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അത് കമ്പനിയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന നിലക്ക് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരാൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം പേഴ്സൺ ഒരു ഒരാൾ വിസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ റിന്യൂവലിന്റെ സമയത്ത് വരുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിയണം ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഈ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അപ്പം നോർമലി ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എംപ്ലോയിനെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കമ്പനിക്ക് എംപ്ലോയിനെ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഐ എൽഒ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനി ബ്ലോക്ക് ആയി അടുത്ത ഒരാൾ എന്റെ ഒരു കൊളീഗിന്റെ വിസ റിന്യൂവൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു എംപ്ലോയി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലോക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്റെ കമ്പനിയുടെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് കോൾ വരുന്നു സിദ്ധി നീ നിന്റെ ഐ എൽ ഒ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫൈൻ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ജൂൺ തുടങ്ങിയാണോ അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജാനുവരി തുടങ്ങിയിട്ടാണോ ഈ ഐ എൽ ഒ ഐ ഇൻഷുറൻസ് ജൂൺ മുതലാണ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറും നാനൂറും അറുന്നൂറും ഒക്കെ ഫൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളും അറിയാതെ സംഭവിച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു വൈഫിന് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ തന്നെ ബിസിനസ് കമ്പനിയിൽ പക്ഷേ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യം അവർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വൈഫ് വർക്കിംഗ് അല്ല അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് അറിയാതെ പോവുകയാണ് വൈഫ് വർക്കിംഗ് അല്ലല്ലോ അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അവർ തോട്ടം പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഫൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസും നമ്മളും കേൾക്കേണ്ടത് ഈ ഫൈനുകൾ കമ്പനി ഇപ്പൊ നോർമലി ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ഡയറക്റ്റ് അടയ്ക്കില്ല അപ്പൊ കമ്പനി അടച്ചിട്ട് കമ്പനിക്ക് എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി ഒന്നും അത് കട്ട് ചെയ്യാം നിയമപരമായിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എംപ്ലോയീസിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് പക്ഷേ അത് അവർ ഒന്നും കൂടെ അതെ കമ്പനി ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കമ്പനി ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതും യു എ നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്കും നമ്മുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐ എൽ ഒ ഇൻഷുറൻസും അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആൾക്കാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാർ അത് മീൻസ് നമ്മൾ ആരും സഫർ ചെയ്യുന്നത് യു എ ഗവൺമെന്റിന് കാണണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഐ എൽ ഒ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എമൗണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പെർ മന്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദുരംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാർ മെൻഷൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിലിരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വിസ വിസ റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റും റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് കമ്പനികൾക്ക് ഫൈൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതായത് പല സ്റ്റാഫുകളും വിസ റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മെഡിക്കൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എമർജൻസി ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാതെ മെയിനായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയുടെ ഈ റിന്യൂവൽ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോൺട്രാക്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദർഹംസ് സാലറി ഉള്ള ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദർഹംസ് എന്നാണ് സാലറി എങ്കിൽ നോർമലി ആളുകൾ വിചാരിക്കും കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടല്ലോ അമൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കാരണം കോൺട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ ടു ഇയർ വാലിഡ് ആണ് ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറവാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും സെയിം എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അത് റിന്യൂ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ത്രീ ദർഹംസ് കോൺട്രാക്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബദാക്ക ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നു ലേബർ കാർഡിൻ്റെ ഫീസ് ടു ഇയർ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നു ലേബറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ദർഹംസ് മാക്സിമം വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടും അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വലി മെഡിക്കൽ എടുക്കേണ്ടത് നോർമലി ദുബായ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എമർജൻസികളിലൊക്കെ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റിന്യൂവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എമിഗ്രേഷൻ സൈഡ് റിന്യൂവൽ നടക്കത്തുള്ളൂ അതായത് മെഡിക്കൽ ഐ ഡി ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പിങ് നേരെ പക്ഷേ ദുബായിൽ എല്ലാവരും നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കലും ഐ ഡിയും സ്റ്റാമ്പിങ്ങും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയായ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും മെഡിക്കൽ എടുത്ത് ഐ ഡിയും സ്റ്റാമ്പും ചെയ്ത് പോകും തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ലേബർ റിന്യൂവൽ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മാസം മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ദർഹംസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈന് കയറി വരും ആ സമയത്തായിരിക്കും സെയിം കമ്പനിക്ക് വേറെ ഒരു എംപ്ലോയിൻ്റെ പുതിയൊരു വിസ എടുക്കാൻ വരിക അപ്പോഴും ഈ ഐ ഡി ബ്ലോക്ക് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ ലേബറിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ആരും നിർബന്ധിക്കില്ല പക്ഷെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അത് അത് വേറെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊസീജർ ആണെങ്കിലും അതും മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം ഉള്ള പ്രോബ്ലം
അപ്പോഴേക്കും ഇരുന്നൂറ് ദിറംസ് വെച്ചിട്ട് മന്ത്ലി ഇതിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മാക്സിമം ടു തൗസൻഡ് ദിറംസ് വരെയാണ് ഫൈൻ വരിക ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണല്ലോ പിന്നെയും വിസ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആക്ച്വലി ഫൈൻ വരാം പക്ഷെ ലേബർ അതിനും ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ദിറംസ് മാക്സിമം ഫൈൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ വളരെ ചെറിയ എക്സ്പെൻസിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നത് പിന്നീട് വലിയൊരു ഫൈനിലേക്ക് പോവാതെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ഒരു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് ഓക്കെയാണ് അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നോർമലി ഒരു എസ് എം ഇ കമ്പനികൾ ഒരു മീഡിയം അല്ലെ സ്മോൾ കമ്പനികളൊന്നും എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിന്റേതായ വർക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കമ്പനി ഓണർമാർ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കമ്പനിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ കമ്പനി ഓണർക്കാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബിസിനസ് ഓണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് സാറ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അഗെയിൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നേരിട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്പർ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പറും നമ്മൾ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ പോയിട്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ടില്ല ആളുടെ വിസ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്യാൻസലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് അപ്രൂവ് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ആൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആൾ തിരിച്ചു വരുന്നു യു എയിലേക്ക് പക്ഷേ ആൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ക്യാൻസലേഷനും രണ്ട് ഇൻസൈഡ് ക്യാൻസലേഷനും ആൾ ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസലേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സെലക്ഷൻ ഒരു ബാർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൾ ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള എമൗണ്ടും ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള എമൗണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് നൂറ് ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള നിയമം ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം അതുമല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള വിസ എക്സ്പയറി ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നോർമലി ഇപ്പം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസ ഓൾറെഡി വാലിഡ് ആയിരിക്കും അപ്രൂവ് ആവാത്തതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് ആറ് മാസം ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് അപ്രൂവ് ആവാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പം ഒരു എന്തായാലും അവർക്ക് ഓണർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എമിഗ്രേഷൻ എമിഗ്രേഷൻ വിസിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പോയിട്ട് ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് കാണിക്കാം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്രൂവൽ ആവാതെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നത് അപ്പം ആ എംപ്ലോയി ഏത് നാട്ടിലാണോ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊറിയർ വഴി പാസ്പോർട്ട് എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരും വരുമ്പോൾ കൊടുത്തു കൊടുന്നു ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ എമിഗ്രേഷനിൽ പോയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഫോമും ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും അത് ക്യാൻസലായി എന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചിലപ്പം എംപ്ലോയി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എമിഗ്രേഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാൻസലേഷൻ ഓൺ പ്രോസസ് അല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സമുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ ഫോമായിട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ എമിഗ്രേഷനിൽ പോയിട്ട് ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത ക്യാൻസലേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം റിവോക്ക് ചെയ്യണം അത് റിവോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാൻസലേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ ആക്കണം അപ്രൂവൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വൺ മന്ത് വിസിറ്റ്
അപ്പോൾ അത് എമിഗ്രേഷനും അത് ഉറപ്പ് വരുത്തും ക്യാൻസലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ആക്റ്റീവ് വിസ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന് പോകുള്ളൂ അപ്പോഴേ അവർക്ക് പുതിയൊരു വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വിസിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ആക്ച്വലി പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് പറയാം ചില ആൾക്കാർ വളരെയധികം സഫർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കമ്പനികളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ലീവിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ തിരിച്ചു വരില്ല അവർ വിചാരിക്കും എക്സ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പിന്നീട് വിസയിൽ വരാമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ അത് നോർമലി ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൈൻഡിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫാമിലി വിസകൾക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാൻസൽ വരാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സിന് എല്ലാവരും ഇത് അറിയിക്കുക കാരണം അതൊരു ഇങ്ങനെയാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ഇത് നടക്കില്ല നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അടുത്തൊരു വിസ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോ ഈവൻ വിസിറ്റ് വിസ ആണെങ്കിൽ കൂടെ അല്ലെ എല്ലാം ക്യാൻസലേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ും <laughs> 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 നമ്മൾ സിസ്റ്റം വഴി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയൊരു വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സമയം ഒരുപാട് അതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ സമയത്തിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ അല്ലേ സാറ് നമുക്ക് അത്ര തിരക്കിൽ നിന്നും സാറ് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വീക്കിലും വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് അതുപോലെ പ്രേക്ഷകരും അത്രയും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ സാറിനെ നേരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരിക്കലും മടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയക്കാനാണെങ്കിലും സാറിനെ ചോദിക്കും നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ലൈവ് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ല കോമൺ സെഷനും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഓൺ ദ സെയിം ടൈം ട്വൽവ് തേർട്ടി എൻ ടി വിയിൽ ഞങ്ങൾ സെയിം ഷോ ആയിട്ട് ലൈവ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് ദിസ് ഈസ് മീ ഹന്ന ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സിദ്ദിഖ് പി ഹസിദ് സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you.